você vem aqui e nos fala sobre essa nova forma de política. Sim. Que tem dado certo, tem deixado dinheiro em caixa, tem deixado que o dinheiro do Itapolitano seja aplicado na cidade natal. Ótimo. E questões como, por exemplo, o concurso público, que teve aquela pausa, uma, uma dúvida pairou sobre a idoneidade da, da empresa, questões daqueles e-mails, uh, questão da existência da empresa em si. O que foi aquilo que a gente, a gente pode analisar como um escorregão da licitação? Não. O que foi aquilo, então, que teve que ser cancelado o concurso público? Meus 30 reais caiu na conta. Ah, Aê. <risos> me devolver. Vai prestar de novo. Agora. Vou prestar. E o que foi que aconteceu nessa questão? O, o povo pode abrir uma janela de dúvida quanto à idoneidade? Pode ser alguma. Então, o que aconteceu naquela, então, nesse vamos, fato vamos lá. específico? Política, politicagem. Tá? Politicagem pura. Se não tem como parar o Mi, tem que arrumar um jeito de tentar travar ele. Então, pode ver a foto. A foto era de um ano. Eu mandei a polícia de Ribeirão ir lá tirar a foto da empresa para ver se a empresa existia. O prédio estava totalmente reformado. A empresa existia, a empresa é idônea. Todos os pré-requisitos, toda a documentação foi entregue na, na setor de licitação, Ne, o, o jurídico nosso, que nós temos um jurídico ferrenho comigo. Pô, nada passa deles, né? Nada passa, não, não, eles são não autoriza férias, nada. Eles, eles são, são assim, ó, é, é isso aqui, é isso aqui, entendeu? O jurídico deu parecer favorável, estava tudo e, correto. Eu só tomo, só tomo licença ah. para ter falado isso do jurídico, porque eu tive não, um, são, uma, são, um processo são... que passou de lá, é. eles analisaram até o último o, fiozinho o, de letra eu, lá. Eu tenho, eu tenho um relacionamento com, com o pessoal da, da, de, da procuradoria do município de grande respeito Sim. Tá, eu nunca deixei de respeitá-los, eles são extremamente profissionais, uh, nos orientam, faz um trabalho espetacular. Tivemos uma divergência? Teve, até pela minha idoneidade. Eu não, não, não ponho eu na parede, ou é isso, ou é aquilo, porque eu vou seguir o que é correto. Ponto. Eu vou fazer o que é correto. Não tem negociação comigo. Tá? Então, nesse caso, todos os documentos foram, estava tudo correto. Eu só pedi para cancelar, tá bom, eu não vou prosseguir, porque poderia sim, lá na frente, alguém questionar o resultado. Eu falei, não, então cancela, não tem problema, vamos fazer de novo. Nós já mandamos para a Univesp, é isso? Mandamos, é. É, mandamos para a FGV, nós mandamos convite, entramos em contato com os maiores institutos. Eles não têm interesse de vir porque é no final do ano, é, eles têm um monte de concurso. Então, acho que o prazo é até amanhã. Nossa. E aí depois eu falei, abre, confira de novo toda a documentação, veja se está certo, a empresa que vier vai participar da licitação, quem ganhar, ganhou e vamos para o concurso. É só estudar, entendeu? Não tem, não tem, estava tudo correto, tudo certo. Eu só entendi aquilo como um ato político, novamente, né, que falam que lá faz política e nós fazemos gestão. Né, eu, lamentavelmente. Um ato político para atrapalhar. E atrapalhou mesmo. Porque nós temos setores dentro da nossa administração, área da educação, área da saúde, faltando funcionário. Nós temos esse reconhecimento dessa falta de profissional. A área administrativa nossa está um caos. Está todo mundo se dobrando se dando o máximo, fazendo 120%, que eu sempre falo para eles, mas estão fazendo até mais, porque falta funcionário. E nós precisamos preencher, são cargos, é, são cargos estratégicos dentro da administração para dar um novo fôlego, entendeu? É, atrasou, atingiu o objetivo, atrasou. Mas quem perdeu? Eu estou cansado de falar, cara, vocês não vão prejudicar o Mi. Vocês estão prejudicando o povo de Itapos, vocês estão prejudicando a cidade. Tudo que ataca eu quer me, me atingir, para bloquear o Mi, mas na verdade não é bloquear o Mi, é para gerar problema para a cidade, e está gerando, como fizeram com o Mazinho lá atrás, com tantos outros, entendeu? Quem que é o prejudicado com tudo isso? O povo, porque nós não temos funcionário já que podia estar tá atuando, atendendo dentro da área da saúde, lá na farmácia, aí nós temos que montar um horário de trabalho, diferenciado, a gente deixa de atender bem a população. Essa é a política de Itápolis. É isso que... Essa, entendeu? Que eu não, 
que eu odeio, cara. Eu odeio isso, porque isso não está alinhado com um serviço de excelência, não está alinhado com um resultado que vai melhorar a vida do povo. Num... É, é duro, viu, cara? Foi isso que aconteceu. Agora nós vamos para o concurso e vai fazer, é, se as empresas que vierem para a licitação tiver todos os, os pré-requisitos, documentação, tudo certinho, vai fazer, entendeu? Vai fazer. E na...